Hi friends, welcome to Sushi Selly Kitchen. Larka Sandhanele, I'm so glad to be here. So, if we are going to cook here, we are going to make a special recipe. So, I'm going to make a pudding and pudding. I'm not going to make a pudding. But, I'm going to make a pudding and a pudding. Anda husband anda, dia itu dah side lor takai, nalar famous ana. Apo, nama ko walaupun tasty, delicious side ta, orang pudding, kodiim, ingin ni ana, orang dah kena doa. Ingin re taste ana, apo, ber best combination kodi ana, pudding, kodi. Apo, ini tu orang dah kena rian bayi atau orang tenggel, orang kita try cie, orang mana. Ninggal lah nanti lor takai, ini tu combination ana, use ni, orang illa orang tenggel, ninggal kau try cie, orang mana. Walaupun tasty, delicious orang mana. So, we are making very small Rice dumplings with chicken curry. It's a very special combo meal in uh, Kerala's some areas, some states. So you can also try it out. Let's try how to make. Thank you so much for watching. If subscribe to the channel, please subscribe to the channel. If you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Keep watching, keep sharing. Thank you. Hi, friends. Apo. Nampla inna undakan tu guna tu pudding kori mana lo. Apa kotein kara tu style lain ni, yang pudding undakan tu. Pudding yang pan pudding undakan tu. Ipam inya ne kotein kara tu style undakan kani kena tu. Yeda atat tu le pudding, ni barai na pudding ni de kori de origin. Ha, orang combination. Ado kotein style ana. Ella states lo tu orang pudding kori mila. Jangan tu nanti lo tu orang pudding kori ni yang kete tila. Kalam terbandang kat arke ramu tu orang kete tila. Ini dia husband dah sedel, naik orang sedel orang tak kecil lagi, tak kecil pudding goli yang famous ana. Apo, aduh orang mana? Kotein kara dia ana special pudding goli. Apa, abang orang dah kena, tera correcta itu, aduh boleh ya lah, orang dah kena semiki ga, enggelu. Ini kotein kara dia style lah, dia pudding dah kena. Celah ni pal pudding dah kena, nama lada ayat, kunyi kori kita ayat, malah aduh boleh uri tita, nama lada, ini apa ini ada coconut milk, coconut milk itu ada, nama lada itu, aduh boleh ayat cedek ga, uri cedek ga. Anggini pal pudding dah kena orang dah. Ada itu mana adiam pergi ke tempat ceria, ada satu steam cake itu bawa cipta, pinnya amala coconut milk itu itu bawa cipta itu baru. Ipin jangan apa ni ada cerita, tapi kotein kara itu style lada cerita. Amala direct itu mana telur itu dengan itu ana, ini kunyi kori kita bawa cipta kau mana. Apa nama kita kotein kara itu style lada pidi unda kana itu, jangan beri itu teri kena ingredients yang dekat orang nak. Ibu ni jangan teri kena rendu bola rice powder. Ii bola ni dengan ni ana rendu bola rice powder itu teri kena. Pinnya orang Alpan tengah, tengah nama kita kurang cukup di bawah. Ini pernah kita segala tengah nama kita ini curut berlalu tu leh itu kori kaya naik tangan, curut berlalu tu leh terdah naik tangan. Orang dua mohon ceria berlalu tu leh, ini orang ceria tu ada kerbau pula. Orang dua mohon ceria cuma tu leh segar sah. Orang dua pis ceria berlalu tu leh. Berlalu tu leh kotai yang ada. Orang mohon ada pis orang kita ceria kara orang. Ini dah orang yang orang dah kena nolak kurang cukup dia sah. Wen ke berlatun leda smell ista malai itu, jangan sahaja anda pedi anda, kamu berlatun ini cuma dalam ni ada je, yara illa, only jiru kau dengan matra ada je yara lo. Apa ini jangan orang tu shooting ini, mana kita kotai kita style leda, kamu orang tu kotor daging lada, orang tu, jangan ikut. Beri anda berlatun ini ada je, ini berlatun leda smell itu ista lah. Dengan kamu berlatun leda smell ista lah, orang tu, berlatun ini cuma dalam ni awal itu je, yara mana dana, lada pedi anda kiki kau tu. Apa ini anda berlatun ini ada je, ini orang tu kotai kita kiki anak lela, ada orang tu malah anjir mesu berlatun ini ada je yara. Orang teaspoon, nama mana? Nalai jira, okay? Peri jira, mana? Nalai jira. Apa yang kita sedi kena? Apa itu karya? Ini yang kita teri kena arip udih. Nama mana? Apo idea apa yang anda kena? Ida, wangan kita mana? Paketa arip udih. Apa itu guna? Nama kita ini kunyit kuri kita nalai itu boleh anda kira kan betul. Ippa kita mana? Paceri kita kaya, semua paceri, utama paceri yang okay. Apa angin yang amat sedi kena karya? Para video ini yang kandi terang arip udih. Ida kita tawar jadi ini arip udih. Ani use ini ini paraya arila. Wenat ini nalar paraya arila. Apa ni kita lekan nari podi. Wheat itu kudurut ari kudurut tu podi cuci lekan nari podi arno. Orang gel orang kelim. Ippa ini paraya nak ada kena sercol lah wenat lekan kerja. Apa arno? Ah dia tu advice. Karena, nama lah ari wheat itu kudurut itu podi cuci lekan. Aduh orang ari dua minit tu warata te ari podi cuci lekan pelik kori kau. Angan kori kau mbak. Ah ari podi kau. Wellam, peribad, awisih mila, korang cuci wellam yang awisih mulu. Ada esamai, nama lagi apa tu ni idea, apa tu ni orang kawan, naik putih pakai teri putih, yang ni use ini orang dengil. Ini na, air wellam awisih mulu, korang cuci dekana ni. Ada orang nama lagi cuci wellam teri putih, kalau teri ada perut tanah katanya orang dah. Ada esam nama lagi air putih cuci teri putih, orang dengil nama lagi wellam teri putih, teri tu korang kian mati ulah. Ada wellam awi pogo. Apo, nama lagi air putih cuci teri putih, na air putih orang dengil, orang air minit berapa? 
അതിൽ ചൂടുവെള്ളം കുറേച്ച് ഒഴിച്ച് കൊഴി കഴിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചേ കഴിക്കാവൂ നമ്മൾ ഈ ചുമന്നുള്ളി ഈ ജീരകവും കരിവേപ്പിലെ ഈ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഈ തേങ്ങയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് വരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചു കിടക്കാണ് നമുക്ക് പിടിയുടെ മാവ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോ ഞാനിവിടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും കരിവേപ്പിലും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തു ഈ തേങ്ങയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിലോട്ട് ഈ ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കരിവേപ്പിലെയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യൂല ഇപ്പൊ നമുക്കിനി വേവിക്കാൻ വെള്ളം വെക്കണമല്ലോ കൊഴിക്കട്ട് വേവിക്കാൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഒരു ശകലമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ഒരു കുറച്ച് ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് ഈ തേങ്ങ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം തിളച്ചു കിടക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അരിപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം കൂടി പോകരുത് അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടി പോകരുത് അപ്പൊ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചേർക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് അരിപ്പടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വെള്ളം കൂടിപ്പോയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അരിപ്പൊടി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് അഴിച്ചു പിടിക്കും നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ച വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് കുറേച്ചെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ആകരുത് ഞാൻ കുറച്ചേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിനി ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം തന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിപ്പോ ഈ ചൂടോടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇത്രയും ചൂടോടെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും ഉപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കിന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അത് ആ പാത്രം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറാം ഒരു ബോളിലോട്ട് അങ്ങനെ കേട്ടോ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഇതിവിടെ അത് കുഴച്ചെടുത്തു വന്ന് നല്ലതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ഈ ടൈറ്റ്നസ് വേണം അതായത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ലേ അതേ ടൈറ്റ്നസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി ലൂസ് ആക്കരുത് ഇടിയപ്പത്തിന് ഒരു അല്പം വേണേ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയുള്ളൂ കുഴിക്കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കേണ്ടില്ല ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അതേ ടൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തേക്കാം കാരണം അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊരിട്ടുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് കയ്യിൽ തൂത്തിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അത് ഊരിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത് എപ്പോഴും അടച്ചു വെക്കുക തുറന്നു വെച്ചാൽ കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ പിടിക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഉരുട്ടുന്നത് കുഞ്ഞി കൊഴിക്കട്ട ഓക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം ഒരേ സൈസിൽ അപ്പൊ ഇതിന് ആകെ പണിയുള്ളത് ഈ പിടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊഴുക്കട്ട ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നതിനാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കോട്ടയം സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ കലക്കിയ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വേവിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞി കോഴിക്കട്ടെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിലോട്ട് ഇട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇത് വെക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ട് വെക്കുക കേട്ടോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂല കാരണം എത്രയും പിടിയുണ്ടോ ആ പിടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ആ പിടി അതിൽ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കത്തക്കോണം വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലാണ് ഇത് കുറുക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് വേവുന്ന സമയം വരെ അത് വേവാൻ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്ന് ആകരുത് ഒരല്പം കൊടുത്ത് വേണം ഓക്കെ ധാരാളം ഇപ്പൊ ഇത് തിളച്ച് വരികയാണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ആ കുഴയ്ക്കുന്ന മാവില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഈ പിടിക്ക് കുഴച്ചെടുത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു സൈസിൽ ഒരു ബോൾ മാറ്റി വെക്കുക മാവ് കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റില് തേങ്ങാപ്പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴുകിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും മാവ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പിന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊന്ന് മാവ് മാറ്റി വെക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപൊടി കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ അതായത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചാലും മതി അപ്പൊ നമ്മളുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പിടി ഇടുമ്പോഴൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദേഹത്തോട്ട് തിരിക്കാതെ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് തിരികെയും കുറച്ച് കേട്ടോ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇത് ഇടുന്ന ഉടനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇടുന്ന ഉടനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മള് അരിപ്പൊടി വാങ്ങിയതാണ് പൊടിച്ചെടുത്തതല്ല പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട അതേസമയം നമ്മള് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയ അരിപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കാവൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ പിടി ഇവിടെ കലറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ അതോട്ട് നമുക്ക് ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആയിട്ടല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒത്തിരി വെള്ളമായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കരുത് ഒരു വിധം കട്ടിക്ക ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ബാക്കി മാവില്ലേ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും പതുക്കെ ഇനി ഇളക്കാം ഒരുപാട് ഉറക്കെ അങ്ങ് ഇളക്കരുത് നമ്മുടെ പിടി ഉടഞ്ഞു പോകും പതുക്കെ വേണം അപ്പൊ ഇതിനി ഈ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് കട്ടിയാകും അപ്പം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം പറ്റിക്കരുത് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിക്ക് വാങ്ങിയാലും ആ ഒരു കറക്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തിക്നെസ് അതിന്റെ ആ ഗ്രേവിക്ക് പരുവത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം പറ്റിക്കരുത് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിക്ക് വാങ്ങിയാലും ആ ഒരു കറക്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തിക്നെസ് അതിന്റെ ആ ഗ്രേവിക്ക് പരുവത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇപ്പൊ കട്ടിയായി കുറച്ച് നമ്മള് ഇതിലും കട്ടിയാക്കാൻ നിന്നാല് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയാകും അപ്പൊ കുറച്ച് ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വിളമ്പുന്ന സമയത്ത്
പിന്നെ കോട്ടയം കാര് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സ്പെഷ്യലി പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയാം കോട്ടയം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പിടിയുടെ കൂടെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ചിക്കൻ കറിയല്ല വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോർമൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു നല്ല ടിപ്സ് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ നാടൻ കടലക്കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് പിടിയും കടലക്കറിയും ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിടിയും കോഴിയുമാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിടിയും നമ്മളുടെ നാടൻ കടലക്കറി നാടൻ കടലക്കറി വറുത്തരച്ച തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കടലക്കറി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇറച്ചി പോലെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കാത്ത കടലക്കറി നാടൻ കടലക്കറി ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ കെ ജി ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കന് ചെറിയ പീസസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പീസസുകളായിട്ട് ഇടരുത് ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് എന്നിട്ട് കഴുകി നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഇച്ചിരി വിനഗർ ഒഴിച്ചിട്ടും നല്ലതുപോലെ കഴുകി മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വാർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് വേണ്ടത് അതിന് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സവാള ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി എറിഞ്ഞതാണിത് അപ്പം ഒരുപാട് കുഞ്ഞായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വലിയ പീസസുകളായിട്ട് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ സവാളയൊന്നും എടുത്തറിയരുത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഒരു ഇത് നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ചാച്ചല്ല എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നും ഒരു ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളി അലി ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പില മസാലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഈ ഒരു ടീസ്പൂണും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഇടാം കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കളറിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എരിവുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ എരിവില്ല കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഈ പെരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് എടുക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആരും തോന്നരുത് കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയല്ല പിടിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് കോട്ടയംകാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം എല്ലാവരും തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് പിടിയുടെ കൂടെ സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എടുത്തു പറയുകയാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല തേങ്ങയൊക്കെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കരുതിയും പ്ലസ് എനിക്ക് വറുത്ത തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പിടിക്ക് നോർമൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയല്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീൻചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഹെയർ ആൻഡ് ആൻഡി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ടറിഞ്ഞ ഉള്ളി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചുമന്നുള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമന്നുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാം ഷാലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സവാളയ്ക്ക് പകരം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരാൾക്ക് ഉപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ചിക്കൻ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എത്രയും പറയാനും കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാനാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലി വെള്ളത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്യരുത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇത് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ
ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാലകൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇരുമുളക് പൊടി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഫെനൽ സീഡ്സ് പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ ആക്ച്വലി ഇപ്പം സൺലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മസാല നല്ലതുപോലെ വഴിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഇനി ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സൈഡ് ഓൾവേസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ആണ് സ്ക്രബ് ചെയ്തത് ഒത്തിരി ടൊമാറ്റോ ഒന്നും വേണ്ട മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ത്രീ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കണം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ത്രീ മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് ബുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ സവാലയൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തറിയുന്നില്ല നല്ല ആരൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട അതിൽ പിടിച്ച് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടുവെള്ളം നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളത്ര ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പിടിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാകുമ്പം കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അല്ലേ അപ്പം ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കറക്റ്റ് വേ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഡെലീഷ്യസ് ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി നമ്മളുടെ പിടിക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി അപ്പം ഇതിൽ സവാളയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എടുത്തറിയുന്നില്ല അതിന് നല്ല ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിയാണിപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയി ഇപ്പം ഇത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വെന്തു പാക്കറ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ പാലാണിത് അതായത് ഒരു ഒരു ഹാഫ് തേങ്ങയോളം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പാല് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ് അപ്പം ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ മറക്കരുത് ഇതിപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി പിടിക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കടുവറക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കടുവും പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് താളിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ കഴിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിന് നമ്മുടെ നാടൻ കടലക്കറി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിടിയുടെ കൂടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പിടി ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്
നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പിടിയും കോഴിയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം ചില സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ടൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇതൊരു മെയിൻ കോമ്പിനേഷന് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോപ്പ് എവറി വൺ ലൈക്സ് ടുഡേ ഇസ് വെരി ഈസി ഡിന്നർ കോമ്പോ റൈസ് ഡംപ്ലിങ്സ് ആൻഡ് ചിക്കൻ കറി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ് ഷെയറിങ് ഇറ്റ് ഹെൽദി സ്റ്റേ ഹെൽദി താങ്ക് യ